नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर होने वाला है दोस्तों ये पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन किया गया है और सेक्शन है थर्टी वन से लेकर थर्टी सिक्स वर्ड जो कंटिनजेंट है दोस्तों उसका मतलब है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनिश्चित हो यानी कि उसमें कुछ इस तरह की इंसिडेंट या कोई इवेंट हो जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है और उसी पर वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है जहाँ तक बात है दोस्तों डेफिनेशन की कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तो वो दी गई है सेक्शन 31 वन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ इस तरह से कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन तो इसमें कहा गया है कि कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए होता है और वो किसी कोलेटरल इवेंट जो कि कोलेटरल यानी कि कोई उसके साथ जुड़ी हुई इवेंट यू नो उससे कोई एसोसिएट करती हुई इवेंट पर डिपेंड होता है और इस तरह की इवेंट जो है जहाँ तो होती है या नहीं होती है यानी कि उसमें जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये होगी तो ये इन्फोर्स होगा या कई बार होता है कि ये नहीं होगी तो ये इन्फोर्स होगा तो वो दोनों सिचुएशन में होती हैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं आपको पाँच लाख रुपए दूंगा अगर आपका घर जो है वो जल जाता है तो एक तरह से ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया फायर इंश्योरेंस का जो कि प्रॉपर्टी को आपको सिक्योर कर है यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको पाँच लाख रुपए दूंगा आपने कहा ठीक है पर कब दूंगा जब आपका घर जल जाएगा तो हैपनिंग ऑफ द इवेंट क्या है यहाँ पर कि अगर आपका घर जलता है तो अगर आपका घर नहीं जलता है तो मैं आपको पाँच लाख नहीं दूँगा ये जो घर जलना है दोस्तों ये कोलेट्रल इवेंट है यानी कि जो मेरा पाँच लाख देने का प्रॉमिस है आपको वो इसी पर डिपेंड करता है इसीलिए इसको कहा गया है कोलेट्रल यानी कि एसोसिएट या एडिशनल या उससे जुड़ी हुई एक इवेंट तो ये जो है दोस्तों ये हो भी सकती है और ये नहीं भी हो सकती है यानी कि अगर देखें चांसेस तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है अगर हम उसको कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको कहा कि अनिश्चित तो यहाँ पर जो घर है वो जल भी सकता है घर नहीं भी जल सकता है दोनों चीज़ें हो सकती हैं हाँ कॉन्ट्रैक्ट तब इंप्लीमेंट होगा या इन्फोर्स होगा अगर वो घर जलता है तो तभी मैं आपको पाँच लाख रुपया दूंगा जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दोस्तों वो कंटिनजेंट होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो मेंशन किए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो भी जो होते हैं वो कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट दोस्तों जो सेक्शन थर्टी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंशन किया गया है वो भी कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बट उनको वॉइड डिक्लेयर किया गया है इसमें दोस्तों एक पॉइंट है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि ऑब्लिगेशन प्रेजेंट में क्रिएट की गई हो पर उस ऑब्लिगेशन का जो परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इसमें एक केस लो है हरबक्श सिंगल वर्सेस राम रतन 1988 इसमें दोस्तों एक आदमी जो है वो प्रॉमिस करता है कि मैं जो अपनी प्रॉपर्टी है जो मेरा शेयर है एक प्रॉपर्टी में वो आपको बेच दूँगा अब वो जो बड़ी ओबसी बात है इकट्ठी थी प्रॉपर्टी सभी कपार सिनर की तो वो पहले पार्टीशन होना था उसके बाद अलग होनी थी तो फिर उसने बेचनी थी पर वो प्रॉमिस पहले कर देता है इसके बाद क्या होता है कि वो कोशिश करता है कि अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको अलग कर दिया जाए पर वो अलग नहीं हो पाती है इसमें मैटर जो है कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में जो वेंडर होता है यानी जिसने वो प्रॉपर्टी बेचने का प्रॉमिस किया था वो कहता था कि भाई ये तो कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि मैंने कहा था कि भाई मैं आपको शेयर दूंगा अपना पर क्योंकि प्रॉपर्टी पार्टीशन नहीं हुई जो पार्टीशन होना था जो वो एक कंडीशन था कंडीशन प्रूफ नहीं हुई तो बड़ी ओब्बस सी बात है जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्रस्ट्रेट हो गया अब ये हो नहीं सकता तो कोर्ट ने इस पे कहा कि भाई ये जो है ये कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि आपने ऐसा नहीं कहा था कि भाई प्रॉपर्टी तो मैं आपको दे दूंगा अपना शेयर जो है वो आपको बेच दूंगा पर ऐसा है कि अगर वो पार्टीशन हो जाता है या पार्टीशन जो है एक महीने दो महीने साल के अंदर हो जाता है तभी मैं करूँगा ऐसा नहीं कहा था आपने और इसलिए जो है जो वेंडी है यानी जो खरीददार था जो जिसने खरीदनी थी आपसे प्रॉपर्टी वो आपको इंजेंक्शन ले सकता है आपके खिलाफ और आपको जो है वो प्रोहिबिट कर सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेचें नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें कि व्हेन देर इज नो कोलेट्रल इवेंट देर इज नो कंटिनजेंट कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एब्सोल्यूट हो जाता है इसमें जो केस लो है दोस्तों हमारे पास वो है बशीर अहमद वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 1970 1970 इसमें गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जो होती है दोस्तों वो एक जो है वो किताब जो कि प्लेंटिफ ने लिखी होती है उसको खरीदने के लिए उससे एग्रीमेंट करते हैं कि भाई ये किताब हमसे खरीद लेंगे और उस किताब में लिखे
चलाना चाहती थी रन करना चाहती थी गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो दो लाख रुपये जो है वो इस किताब की एवज में वो प्लेंटिव को देगी जिसमें से कि पचास हज़ार रुपया जो है वो दे भी देती है एडवांस और उससे किताब जो है वो ले ली जाती है पर किसी कारण में जो है गवर्नमेंट जो है उस किताब के बेस पर कोई कंपनी बनाने में फेल हो जाती है और जो बाकी बची हुई डेढ़ लाख की अमाउंट है वो भी देने से मना कर देती है और कहती है कि पचास हज़ार रुपये हमारा जो है वापस करो क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंटेंजेंट था यानी कि अगर हम कंपनी बनाते तो हमें आपको जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो डेढ़ लाख थी वो देनी थी अदरवाइज नॉट और हम कंपनी नहीं बना पा रहे हैं इसलिए जो हमारा पचास है आप वो वापस कर दीजिए पर इस पर कोर्ट ने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो था वो कंटीजेंट नहीं था और आप प्लेंटिव को बचा हुआ जो डेढ़ लाख रुपया है वो दीजिए तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों रूल्स गवर्निंग द वेरियस काइंड ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वो रूल जो कई तरह के कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उनको डील करते हैं इसमें जो सबसे पहले है दोस्तों वो सेक्शन 32 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जिसमें कि कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग इसमें कहा गया है दोस्तों कि वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के हैपनिंग यानी कि होने पर डिपेंड होते हैं वो तब तक नहीं आप इन्फोर्स कर सकते जब तक कि वो इवेंट होती नहीं है और अगर वो इवेंट जो है वो नहीं हो सकती है इम्पॉसिबल हो जाती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है इसमें एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको जैसे मान लीजिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि भाई आप अगर एक थर्ड पर्सन से शादी करते हैं तो मैं आपको कुछ सम ऑफ मनी दूँगा ठीक है अगर आप उससे शादी कर लेते हैंपनिंग ऑफ द इवेंट तब तो बड़ी ओबी बात है मैं आपको वो सम ऑफ मनी दे दूँगा पर अगर वो आदमी या वो औरत जो भी है अगर वो आपसे शादी करने से पहले ही मर जाता है तो बड़ी ओबियस सी बात है अब ये हो गया है इम्पॉसिबल आप शादी नहीं कर सकते उससे क्योंकि वो मर चुका है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन 33। इसमें कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन द इवेंट नॉट हैपनिंग यानी कि अब यहाँ पर क्या हो गया है थोड़ा सा फेरबदल हुआ है कि इवेंट जो है वो नहीं हो रही है पहले इवेंट हो रही थी अभी इवेंट नहीं होने के लिए प्रॉमिस किया गया है इसमें भी बड़ी ओबियस सी बात है जो इवेंट होगी वो फ्यूचर में होगी और अनसर्टेन होगी और इस सेक्शन के अंडर जो इन्फोर्सिबिलिटी है वो तब होगी अगर इवेंट नहीं होती है तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं आपको दस लाख रुपये दूँगा अगर ये शिप यानी समुद्री जहाज़ जो है अगर ये नहीं वापस लौटता है तो अब मान लीजिए कि वो जहाज़ जो है वो डूब जाता है या किसी और वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो बड़ी ओबियस सी बात है अब वो रिटर्न नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा वो कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्स हो जाएगा नॉट हैपनिंग यानी कि वापस नहीं आ रहा है तो वो हो गया इसका नॉट हैपनिंग तो इसलिए मुझे वो आपको पैसा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया वो देना पड़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा और अगर वो रिटर्न हो जाता है तो फिर जो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि मैंने प्रोमिस किया था आपसे नॉट हैपनिंग कि ये वापस नहीं आएगा ये आप देखें तो एक तरह से इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी है जहाँ पर कई बार क्या होता है कि आप प्रॉमिस करते हैं कि भाई हाँ ठीक है इंश्योरेंस हो गया है ये जा रहा है समुद्री जहाज़ या शिप जो है तो अगर ये नहीं रिटर्न होता है तो बड़ी ओबियस सी बात है मैं आपको इंश्योरेंस का पैसा दे दूँगा नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन नंबर थर्टी कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है अगेन अनसर्टन है पर फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन जो कि लिविंग है यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि जिंदा है उसके फ्यूचर के कंडक्ट पर वो किस तरह का बिहेव करता है फ्यूचर पे उस पर डिपेंड है फॉर एग्जांपल दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई मैं आपको एक दस लाख रुपए दूंगा अगर आप जो है किसी दूसरे आदमी से जो शादी कर लेते हैं अब जो वो आदमी है वो आपके उससे शादी करने से पहले किसी और से शादी कर लेता है तो बड़ी उम्र सी बात है आप जो है उससे शादी नहीं कर पाएंगे आपका जो शादी है वो इम्पॉसिबल होगी तो वहाँ पर जो है वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि कवर करता है सेक्शन 34 के अंडर नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन नंबर 35। फाइव कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम अब यहाँ पर फिर अगेन वही है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है एक इवेंट जो है अनसर्टेन है वो होनी है पर यहाँ पर जो टाइम है वो फिक्स है यानी टाइम आपका निश्चित है इस टाइम के अंदर अंदर वो इवेंट होनी चाहिए और यहाँ पर भी हैपनिंग ऑफ द इवेंट है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों उसको तभी इन्फोर्स किया जा सकता है जब जो उसको लिए पीरियड दिया गया है उसके अंदर अंदर ही वो चीज़ हैपनिंग हो जाती है या वो हो जाती है अगर वो उसके बाहर जाके होती है तो फिर वो इन्फोर्सेबिलिटी नहीं हो या फिर जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाती है 
ठीक है ना किसी भी कारण से वो हो ही नहीं सकता तो वो भी वॉइड हो जाएगी यानी कि दोनों सिचुएशन में अगर वो टाइम एक्सपायर हो जाता है तब भी वॉइड और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाती है तब भी बड़ी ओबी बात है फिर वो होगी नहीं तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है जैसे फिर अगेन मैं एग्जाम्पल दूंगा जैसे मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगर ये शिप जो है एक साल के अंदर अंदर वापस आ जाता है तो मैं आपको इतने अमाउंट दूंगा अब देखिए टाइम फिक्स हो गया एक साल के अंदर अंदर उसको वापस आना है अगर वो एक साल के बाद आता है तब भी कॉन्ट्रैक्ट वाइड है आप इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे अगर वो एक साल के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है तब भी इम्पॉसिबल हो गया अब वो डिस्ट्रॉय हो गया तब भी वो आ तो सकता नहीं है तो वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो गया अगर वो एक साल के अंदर अंदर वापस आ जाता है तो फिर जो आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल किया जा सकता है नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों सेक्शन नंबर थर्टी फाइव कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट ऑन नॉट हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन ए फिक्स टाइम कि यहाँ पर नॉट हैपनिंग जो है वो डिफरेंस होगा बाकी चीज़ें जो हैं सेम रहेंगी इवेंट है स्पेसिफिक इवेंट है वो एक टाइम पीरियड के अंदर नहीं होनी चाहिए अब इस सिचुएशन में भी दोस्तों जो इन्फोर्सेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट की वो दो सिचुएशन में हो सकती है पहली सिचुएशन ये है कि जो टाइम दिया गया है उसके अंदर अंदर वो इवेंट जो है वो ना हो दूसरी सिचुएशन ये है कि उसी टाइम पीरियड के अंदर वो इवेंट जो है इम्पॉसिबल हो जाए कि वो हो ही नहीं सकती तो बड़ी ओबी बात है तब भी वो नहीं होगी उस टाइम फ्रेम के अंदर एग्जाम्पल फिर मैं आपको दे देता हूँ जैसे कि मान लीजिए कि फिर वही है शिप है जा रहा है मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको दस लाख रुपये दूँगा अगर ये शिप जो है एक साल के अंदर अंदर वापस नहीं आता है तो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि शिप जो है वो एक साल के अंदर वापस नहीं आना चाहिए अगर वो एक साल के अंदर वापस आ जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा अगर वो एक साल के अंदर नहीं आता है तो बड़ी ओबी बात है फिर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल हो जाएगा या फिर एक साल के अंदर अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तब भी बड़ी ओबी बात है डिस्ट्रॉय हो गया तो आ नहीं सकता है तो उस सिचुएशन में भी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा नेक्स्ट है दोस्तों सेक्शन नंबर 36 एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि एक तरह के एग्रीमेंट यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर उसने वर्ड यूज किया है एग्रीमेंट्स यहाँ पर उसने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का यूज नहीं किया गया उसका कारण ये है कि इसके अंडर जो कवर किए गए हैं वो इम्पॉसिबल एक्ट को लेकर डिस्कशन किए गए हैं यानी कि एक ऐसा एक्ट जिसको लेकर आप कोई कंटिजेंट एग्रीमेंट करते हैं और वो एग्रीमेंट ही रहेगा क्योंकि एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ आप किसी ऐसी चीज़ को करने का दावा कर ही नहीं सकते हैं जो इम्पॉसिबल होगी अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो जो आपका एग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है वो वाइड हो जाता है और दोस्तों इसमें जो इम्पॉसिबिलिटी जो है इवेंट की कि इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल है इसका पार्ट इसको पता हो या ना पता हो इसमें उसकी कोई मायने नहीं रखती है अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल है तो बड़ी ओबी सी बात है वो एग्रीमेंट जो होगा आपका वो वाइड होगा एग्जाम्पल फिर दे रहा हूँ जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगर दो पैरेलल लाइन आपस में क्रॉस कर जाती हैं तो मैं आपको दस हज़ार रुपये दूँगा तो यहाँ पर जो सिद्धांत है मैथमेटिक्स का कि दो पैरेलल लाइन का मतलब है कि दो ऐसी लाइन जिनके बीच में सेम डिस्टेंस होती है तो बड़ी ओबी सी बात है अगर वो सेम डिस्टेंस रहेगी तभी वो पैरल लाइन है और पैरल लाइन कैसे फिर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को तो डिस्टेंस कम हो जाएगा तब वो पैरल लाइन नहीं रहेगी यानी कि इस तरह के जो सिद्धांत हैं कि जो कि पेट हैं और इम्पॉसिबल है वो हो ही नहीं सकते अगर उसको लेकर आप कोई इस तरह का एग्रीमेंट्स करते हो तो वो वाइड होगा कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर तो ये है दोस्तों कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन थर्टी से लेकर थर्टी तक थैंक यू वेरी मच